சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி ஸோ புரட்சிவாதிகளுடைய செயல்பாடை இரண்டாவது பேஸாக நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் பேஸ் எப்போ நீட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு காலகட்டத்தில் புரட்சிவாத செயல்பாடுகள் திரும்பவும் உருவெடுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ முதல் காலகட்ட பயங்கரவாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா படித்தவர்கள் உயர்தட்ட வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படிப்பட்டவங்க நிறைய இருந்தாங்க அதை தவிர முஸ்லீம்கள் சீக்கியர்கள் இவருடைய பங்களிப்பு பெருமளவு இருந்துச்சு இரண்டாவது காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மார்க்சிய சோசியலிச சித்தாந்தங்கள் உள்ளவர்களால் நடத்தப்பட்டதாக இந்த புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இரண்டாவது காலகட்டம் முதல் காலகட்ட புரட்சிகரவாதம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாக்கில் முற்றிலும் ஒடுக்கப்பட்டது முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் வெற்றி பெறுறாங்க அதனால் ஈஸியாக ஒடுக்கிடுறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க கருப்பு சட்டம் என்று அழைக்கப்பட்ட ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கொண்டு வரப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டது சரி அப்போ தீவிரவாதம் அந்த புரட்சிகரவாதம் ஒடுக்கப்பட்டது பின் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் உலக அளவில் ஒரு பெரிய புரட்சி நடக்குது ரஷ்ய புரட்சி போல்ஷிக்குகள் புரட்சி என்று சொல்லக்கூடிய ரஷ்ய புரட்சி சோசியலிச சித்தாந்தம் வந்து ரஷ்ய புரட்சி வந்து சோசியலிச சித்தாந்தத்தை உலகெங்கிலும் பரவுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இந்திய மாணவர்கள் சோசியலிச மார்க்சிய சித்தாந்தம் காரணமாக ஈர்க்கப்பட்டார்கள் அந்த சமத்துவத்தை பேணுகின்ற சோசியலிசத்தை விரும்புகிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே காங்கிரஸ் சோசியலிச வாதிகளுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாக இருந்தது புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளையும் சோசியலிச தாக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ரஷ்ய புரட்சி பகத்சிங் உள்ளிட்டோர் அந்த இரண்டாவது காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய புரட்சிகரவாதிகள் அவங்கள்ட்ட அந்த தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜாலியின் வாலாபாக் படுகொலை இந்த இரண்டாவது காலகட்ட புரட்சிகரவாதிகளுடைய அவர்கள் செய்த சம்பவங்களுக்கு முக்கிய காரணம் ஆங்கிலேயர் நிகழ்த்திய ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பஞ்சாபில் உள்ள அமிர்தசரஸ் ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் ஆங்கிலேயர் நிகழ்த்திய படுகொலையும் அவங்கள்ட்ட ஒரு உணர்ச்சியை தூண்டியிருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழை இயக்கம் நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் காந்தியால் நடத்தப்பட்டது ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் சௌரி சௌரா வன்முறை சம்பவத்திற்கு பின் அதுவும் நிறுத்தப்பட்டது இல்லையா அப்போ நிறுத்தப்பட்டது இவங்களுக்கு பிடிக்கலை இதன் காரணமாக என்ன ஆகுது மீண்டும் புரட்சிகரவாதிகளுடைய செயல்பாடுகள் ஆரம்பிக்க தொடங்குது இந்த இரண்டாவது பேஸ் காலகட்டத்தில் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசஸ் உத்தரப்பிரதேசம் அப்போ யுனைடெட் ப்ரொவின்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில் கான்பூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் இருக்குது அடுத்ததாக டெல்லி அடுத்ததாக மேற்கு பஞ்சாப் அதே போன்று லாகூர் பகுதியை எடுத்து மேற்கு பஞ்சாப் பகுதியில் அப்புறம் வங்காளம் வங்காளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு வங்காள பகுதியில் சிட்டகாங்க ஆயுத கிளர்ச்சி என்ற கிளர்ச்சி இந்த காலகட்டத்தில் மிக புகழ்பெற்ற கிளர்ச்சியாக இது அறியப்படுது அதுவும் ஒரு பெரிய முயற்சியாக பார்க்கப்பட்டது அப்போ இரண்டாவது பேசும் புரட்சிகரவாதிகள் மிக தீவிரமாக தங்களுடைய புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் நடத்துகிறாங்க அதில் முக்கிய அமைப்புகள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் ஹிந்துஸ்தான் குடியரசு அமைப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தலைமையிடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்பூர் உத்தரப்பிரதேசம் என்று சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் ப்ரொவின்ஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த கான்பூர் கான்பூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கியது அந்த அமைப்பு ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியஸ்தர்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் ஜோகேஷ் சந்திர சாட்டர்ஜி சச்சின் சன்யால் ஆகியோர் இதில் முக்கியவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் ஜோகேஷ் சந்திர சாட்டர்ஜி சச்சின் சன்யால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் ஜன்யால் நூல் பார்த்தீங்கன்னா பண்டி ஜீவன் அப்படின்ற ஒரு நூல் பழைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க பண்டி ஜீவன் என்ற நூலை வெளியிட்டவர் தான் இந்த சச்சின் சன்யால் இந்த காலகட்டத்தில் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளை தூண்டிய மற்றொரு நூல் பதேர் தபி பதேர் தபி பதேர் டபி அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க பதேர் தபி என்ற நூல் சரத்சந்திர சாட்டர்ஜி அவர்களால் எழுதப்பட்டது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புரட்சியை தூண்டிய நூல்களாக பார்க்கப்பட்டது அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய பிளான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷனுடைய பிளான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயுத கிளர்ச்சி மூலமாக ஆங்கிலேயர்களை விரட்டுவது அதாவது ஆங்கிலேய கருவூலங்கள் செல்வங்கள் எல்லாம் கொள்ளையடித்து ஆயுதங்களை திரட்டி ஒரு கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணி அதன் மூலமாக ஆங்கிலேயர்களை நாட்டை விட்டு துரத்துவது அதன் மூலம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெடரல் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஃபெடரல் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இப்படி ஒரு நாட்டை உருவாக்கணும் அதாவது அமெரிக்கா
உத்தரப்பிரதேசத்தில் லக்னோ அருகே ககோரி என்ற ஊரில் ஒரு ட்ரெயினில் ரயில்வே ட்ரெஷரி பணம் வந்து கொண்டு போகிறாங்க அந்த ரயிலை கொள்ளை அடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போது இதன் மூலமாக தங்களுடைய இயக்க செயல்பாடுகளுக்கு பணத்தை திரட்டக்கூடிய முயற்சி தான் ககோரி ரயில் கொள்ளை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸோ ரயில்வே கருவூலம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது ஆனால் பின்னால் சிக்கிக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அசஃபுல்லா ரோஷன் சிங் ராஜேந்திர லஹரி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிவிடப்படுறாங்க அப்போ முக்கியஸ்தரே ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் தான் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் அமைப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் அனைவரும் பிடிக்கப்பட்டு தூக்கிவிடப்படுறாங்க அந்த இயக்கமே ஒடுக்கப்படும் அப்போ ககோரி ரயில் கோயிலில் ஈடுபட்டோர் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் ஸோ ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அசஃபுல்லா ரோஷன் சிங் ராஜேந்திர லஹரி ஆகியோர் தூக்கி ஏற்றப்பட்டார்கள் ஸோ இத்துடன் இந்த இயக்கம் தடை விதிக்கப்பட்டு முடிவுக்கு வருது அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பகுதியில் மேற்கு பஞ்சாப் பகுதி ஸோ இங்கே ஒரு அமைப்பு துளிர்விட தொடங்குது இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லாகூரில் பாரத் நவ் ஜவான் பாரத் சபா அப்படின்ற அமைப்பு நவ் ஜவான் சபா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதன் நிறுவனர் பகத் சிங் தான் ஸோ ஒரு மார்க்சிய சித்தாந்தவாதியாக ஒரு நாத்தியவாதியாக அறியப்படக்கூடிய ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரர் ஒரு புரட்சிகரவாதி பகத் சிங் மற்றவர்களுடைய கூட்டாளிகள் ராஜ்குரு சுக்தேவ் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்டது தான் பஞ்சாப் நவ் ஜவான் சபா ஸோ இவர் நம்ம பார்த்தோம் பகத் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவருடைய குடும்பம் ஒரு விடுதலை போராட்ட குடும்பம் அவர் தந்தை தேசியவாதியாக இருக்கிறார் ஆனால் மாமா புரட்சிகரவாதியாக இருக்கிறாரு அஜித் சிங் பார்த்தோம் முதல் உலக ஒரு காலகட்டத்தில் விடுதலை இயக்க செயல்பாடுகளில் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டவர் தான் அஜித் சிங் அப்போ இவங்க சிறிய அளவில் இயங்கிட்டு இருக்காங்க பாரத் நவ் ஜவான் சபான்ட்டு பகத் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை வந்து அந்த பஞ்சாப் அமிர்தசரஸ் நடந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அவருடைய மனதில் ஒரு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு விதையை தூவிய சம்பவமாக அது குறிப்பிடப்படுது பின்னாளில் நிறைய படிக்கிறாரு நிறைய படிக்க படிக்க நூல் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்ட்டு நான் ஏன் நாத்திகன் அப்படின்ட்டு ஒரு நூலில் அவர் சொல்கிறார் அவர் எழுதிய நூல் நான் ஏன் ஒரு நாத்திகன் ஒய் ஐ ஆம் அன் ஆத்தியிஸ்ட் என்ற நூலில் அவர் சொல்கிறாரு இந்த சம்பவங்கள்லாம் அவர் சுட்டி காட்டுறாரு பகத் சிங் ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பகவதி சரண் ஓரா என்பவரும் இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு புரட்சிகரவாதி அவர் எழுதிய நூல் பாருங்கள் த ஃபிலாசபி ஆஃப் பாம் அப்படின்ற வெடிகுண்டு தத்துவம் என்பது ஒரு நூலே எழுதியிருக்காரு அதை இப்போ வெடிகுண்டில் அவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதை தவிர அந்த வெடிகுண்டு புரட்சி தத்துவத்தின் மூலமாக ஆங்கிலேயரை விரட்டணும் அப்படின்றது தான் இந்த நூலுடைய தாக்கமாக முக்கிய அம்சமாக சொல்லப்படுது ஃபிலாசபி ஆஃப் பாம் அப்போ மேற்கு பகுதியில் இவங்க இப்படி இயங்கிட்டு இருக்காங்க பின்னாளில் இவங்க வந்து டெல்லி மற்றும் உத்தரப்பிரதேச பகுதிக்கும் இவங்க வர்றாங்க பகத் சிங் உள்ளிட்டோர் இந்த பகுதிக்கும் வர்றாங்க அப்போ இவங்க ஏற்கனவே ஒரு அமைப்பு இயங்குச்சு இல்லையா ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் அப்படின்ற அமைப்பு இயங்குச்சு அந்த அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டு ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அசஃபுல்லா உள்ளிட்டோர் தூக்கிலேற்றப்பட்டாங்க அப்போ அந்த அமைப்பை மறு புனரமைப்பு செய்ய பகத் சிங் உள்ளிட்டோர் நினைக்கிறாங்க அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே உள்ள தலைவர் தான் சந்திரசேகர ஆசாத் இவரும் இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர் தான் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷனை சேர்ந்தவர் இவர் தப்பிச்சிடுறாரு அப்போ இவர் தலைமையில் இன்னொரு புதிய அமைப்பை உருவாக்குறாங்க அந்த அமைப்போட பேர் பாருங்கள் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் என்ற அமைப்பு ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிச குடியரசு அமைப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிச குடியரசு அமைப்பு சோசியலிசத்துடைய தாக்கம் இந்த காலகட்டத்தில் மிக தீவிரமாக இருந்த காலகட்டத்தினால் அப்படி சொல்கிறாங்க ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிச குடியரசு அமைப்பு தலைவர் சந்திரசேகர் ஆசாத் தான் பகத் சிங் அவருடைய கூட்டாளிகளும் இந்த அமைப்பில் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க இவங்களுடைய முக்கிய செயல்பாடுகள் பாருங்கள் ஒன்று டிஎஸ்பி சாண்டர்ஸ் படுகொலை டிஎஸ்பி சாண்டர்ஸ் படுகொலை செய்யப்பட்டார் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் சைமன் எதிர்ப்பு குழுவுக்கு எதிராக லாலா லஜபதி ராய் போராடியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சைமன் எதிர்ப்பு போராட்டம் யார் ஈடுபடுறா லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாப் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்ட லாலா லஜபதி ராய் தடியால் தாக்கப்பட்டார் ஆங்கிலேயர்களுடைய தடியால் தாக்கப்பட்டு பின்னாலில் என்ன அது உயிர் துறக்கிறார் அப்போ அதற்கு காரணம் அதற்கு உத்தரவிட்டவர் டிஎஸ்பி சாண்டர்ஸ் என்பவர் அப்படின்ட்டு பண்ணுறாங்க இன்னொன்று அதில் ஈடுபட்டவர் ஜேம்ஸ் ஸ்காட் என்பவர் ஆங்கிலேய காவல்துறை அதிகாரியான ஜேம்ஸ் ஸ்காட் அந்த ஜேம்ஸ் காட்டை கொள்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி சாண்டர்ஸ் படுகொலை செய்யப்படுறாரு லாகூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் அப்போ இது பெரிய சதியாக பார்க்கப்பட்டது இந்த சதியில் பகத் சிங
இவருடைய இரண்டாவது முக்கிய செயல்பாடு டெல்லி சட்டமன்ற குண்டு வீச்சு பகத்சிங் உள்ளிட்டோர் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சட்டமன்றத்தில் டெல்லி மத்திய சட்டமன்றத்திலே குண்டு வீசுகிறாங்க ஆங்கிலேய அதிகாரிகளை கொள்வது நோக்கம் இல்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொள்வது நோக்கம் இல்லை ஆங்கிலேயருக்கு ஒரு மிரட்டல் கொடுக்கணும் மிரட்டல் கொடுத்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யணும் அதன் மூலமாக கைதாகி தன்னுடைய கருத்துக்கள் நாடு முழுக்க போய் சேரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் அவர் குண்டு வீசியதாக தன்னுடைய குறிப்புகளில் கொடுக்குறாரு அப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு தேதியை எடுத்து தான் அவங்க இந்த டெல்லி சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசுகிறாங்க ஏப்ரல் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஏப்ரல் எட்டு டெல்லி சட்டமன்ற குண்டு வீச்சு அந்த நாளில் ரெண்டு பில்ஸ் ஸோ மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு சட்டமாக முயற்சி நடக்குது ஒன்று பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மசோதா பப்ளிக் சேஃப்டி பில் ஒன்று ரெண்டாவது ட்ரேட் டிஸ்பியூட் பில் தொழில் தகராறு மசோதா அப்படின்ற ஒன்று தொழில் தகராறு மசோதா தொழிலாளர்களை ஒடுக்கக்கூடிய மசோதா ஏற்கனவே ட்ரேடு யூனியன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதற்கு முன்னோடியாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி தான் ட்ரேட் டிஸ்பியூட் பில் இது முதலாளித்துவத்தை ஏகாதிபத்தியத்தை ஸோ கேபிட்டலிசம் முக முதலாளித்துவத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஏகாதிபத்தியத்தை வளர்க்கக்கூடிய மசோதாவாக இந்த மசோதா பார்க்கப்பட்டது ட்ரேட் டிஸ்பியூட் பில் அப்போ பகத்சிங்குடைய எண்ணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிராமங்களிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் தான் சோசியலிசம் உருவாகிறது அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் சொல்கிறது வந்துட்டு அப்போ தொழிலாளர் இயக்க சிந்தனை உடையவர் தொழிலாளர்கள் நலனுக்காக போராட்டங்கள் நடத்தியவர் தான் பகத்சிங் அப்போ பார்த்திங்கன்னா தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான மசோதா தான் அந்த ட்ரேட் டிஸ்பியூட் பில் தொழில் தகராறு மசோதா ஸ்ட்ரைக்கு போன்ற நடவடிக்கைகளை தடை செய்யக்கூடிய மசோதா ஸ்ட்ரைக் ஸோ சட்டவிரோதமாக அறிவித்து அதை தடை செய்யக்கூடிய மசோதா தான் அப்போ தொழிலாளர் மக்கள் விரோத போக்கை அறிமுகம் செய்யக்கூடிய இந்த மசோதா தான் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் ஆங்கிலேயருடைய அந்த ஏகாதிபத்திய கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் தான் அவரால் வந்து டெல்லி சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் எட்டு ஸோ யாரும் பலியாகவில்லை பலியும் அவருடைய நோக்கம் இல்லை அவருடைய நோக்கம் கைதாவது இதன் மூலம் தன்னுடைய கருத்துக்களை நாடு முழுக்க சென்றடைய செய்வது இதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்குது ஸோ இது டெல்லி சட்டமன்ற வழக்கு அடுத்ததான் மூன்றாவது இவங்களுடைய இயக்க செயல்பாடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இர்வின் கொலை முயற்சி அப்போதைய வைஸ்ராய் இர்வின் லார்ட் இர்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினில் போவார் டெல்லியில் அந்த ட்ரெயினில் போகிறப்ப அவரை கொள்வதற்கான முயற்சி ஈடுபடுறாரு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷனுடைய தலைவராக இருந்த சந்திரசேகர ஆசாத் அந்த முயற்சி ரயிலை கவிழ்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க ஆனால் அந்த முயற்சி தோல்வியடையுது பின்னாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து சந்திரசேகர ஆசாத் அலகாபாத்தில் ஒரு பூங்காவில் இருக்கும்போது காவல்துறையுடைய என்கவுண்டரில் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார் அப்போ அவர் தலைமறைவாக இருக்கார் பகத்சிங் வந்து இந்த வெள்ளி செல் டெல்லி சட்டமன்ற வழக்கில் குண்டு வீசி கைதாகிறார் ஆனால் சந்திரசேகர் ஆசாத் தலைமறைவாக இருக்கிறார் அவர் இர்வின் பிரபு சென்ற ரயிலை கவிழ்க்கும் முயற்சி ஈடுபடுறாரு அது தோல்வியடையுது பின்னாலில் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அலகாபாத்தில் ஒரு பூங்காவில் அவர் காவல்துறையினால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு என்கவுண்டர் முறையில் கொலை செய்யப்பட்டார் சந்திரசேகர ஆசாத் ஸோ இந்த லாகூர் சதி வழக்கு அதாவது சாண்டர்ஸ் படுகொலை வழக்கில் இவங்க எல்லாமே கைது செய்யப்படுறாங்க யாரெல்லாம் பகத்சிங் ராஜ்குரு சுக்தேவ் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்படுறாங்க இன்னொருத்தர் ஜதின் தாஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் ஜாட்டின் தாஸ் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்படுறாங்க சிறையில் இருக்கிறாங்க சிறையில் நிலைமைகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது கைதிகள் மிக மோசமாக ட்ரீட் செய்யப்படுறாங்க நடத்தப்படுறாங்க சிறை கண்டிஷன்ஸ் மோசம் ஆங்கிலேயருடைய செயல்பாடுகளை எதிர்த்தும் அந்த சிறை நிலைமையை எதிர்த்தும் ஜதின் தாஸ் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் பகத்சிங்குடைய கூட்டாளியான ஜதின் தாஸ் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் துறைக்கிறார் ஜதின் தாஸ் எப்போ இது பெரிய கிளர்ச்சியாக வெடிக்குது பின்னாளில் பார்த்தீங்கன்னா பகத்சிங் உள்ளிட்டோரும் இந்த டிஎஸ்பி சாண்டர்ஸ் படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கில் இடப்படுறாங்க ஆயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி மூன்று பகத்சிங் தூக்கிவிடப்பட்ட நாள் பகத்சிங் சொல்கிறாரு நாங்கள் ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்து போராடிய போராளிகள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போ எங்களை தூக்கில் போடாதீங்க எங்களை சுட்டு கொள்ளுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு பகத்சிங் தன்னை தூக்கிட விருப்பமின்றி எங்களை சுட்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு யார் கேட்குறா பகத்சிங் ஸோ தூக்கு மேடையை முத்தமிடுகிறார் பகத்சிங் லாகூர் சதி வழக்கு இந்த சாண்டர்ஸ் படுகொலை வழக்கில் தான் டெல்லி சட்டமன்ற வழக்கில் அவருக்கு தூக்கு இல்லை இந்த தண்டனையில் தான் அவருக்கு தூக்கு விதிக்கப்பட்டது அவர் மன்னிப்பை ஏற்க மறுக்கிறாரு பகத்சிங் ராஜ்குரு சுக்தேவ் தூக்கிவிடப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி மூன்று இந்த நாளில் தான் பகத்சிங் தூக்கிவிடப்படுறார் இப்போ
அப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய குடும்பம் வசதியான குடும்பந்தான் விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட குடும்பம் நம்ம பார்த்தோம் அவருடைய தாய்மாமா ஸோ அஜித் சிங் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரட்சியவாத செயல்பாடுகளில் ஈடுபாடு கொண்டவர் பகத் சிங்குடைய நூல் ஒய் ஐ ஆம் அன் ஆத்தீஸ்ட் நான் ஏன் ஒரு நாத்திகன் என்ற நூலில் சொல்லார் ஸோ பகத் சிங்கை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு மார்க்சியவாதி கம்யூனிசவாதி சிந்தனையாளர் பகுத்தறிவுவாதி அனைத்தையும் பகுத்தறிவு அனைத்தையும் அழகி ஆராய்ந்தே முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்ற தீர்க்க சிந்தனை உள்ளவர் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் கம்யூனிச சித்தாந்தம் மூலமாகத்தான் புரட்சி வேணும்னு நினைக்கிறவர் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தாய்மாமா வழி மற்றும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஆக்சுவலாக பன்னெண்டு வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஆகிய சிந்தனைகளில் அவரை புரட்சியவாத இந்த பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு அவரை உட்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நாத்திகவாதி பகுத்தறிவு சிந்தனையாளர் மார்க்சிய சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்டவர் ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூலில் சொல்கிறார் ஒய் ஐ ஆம் அண்ட் ஆத்தீஸ்ட் என்ற நூலில் எந்த லட்சியத்திற்காக நாங்கள் போரிட்டோமோ அதன் தூய கருதுகோளே முக்கியம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் என்னுடைய பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களை கவர்ந்த அம்சமாக சத்தியாகிரகம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் காந்திய போராட்டத்தை அவர் சொல்கிறார் அஹிம்சை சத்தியாகிரகம் தான் மக்களை கவர்ந்த முறையாக இருக்குது ஆனால் தேவையெனில் துப்பாக்கியையும் கையில் எடுக்கலாம் அப்போ எந்த வழியிலும் போராடலாம் நம்முடைய நோக்கம் என்ன அதுதான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு அவர் அதில் சுட்டி கேட்டார் அப்போ காந்தி அறவழியில் போகிறார் நாங்கள் துப்பாக்கி தத்துவத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு போகிறோம் ஆனால் இரண்டிலுமே எங்களுடைய நோக்கம் லட்சியம் தூய கருதுகோள் அந்த லட்சிய தூய கருதுகோள் தான் என்ன நோக்கம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் நோக்கத்தை அடைவதற்கு பல்வேறு வழிகள் இருக்கலாம் அஹிம்சை முறையும் இருக்கலாம் வன்முறையும் இருக்கலாம் தேவையெனில் வன்முறையும் நாங்கள் கையில் எடுக்கலாம் ஸோ என்ன லட்சியமோ அதுதான் முக்கியம் அப்படின்றத ஒய் ஐ மேன் ஆத்தீஸ்ட் என்ற நூலில் அவர் சுட்டி காட்டுறார் அடுத்ததான் அவர் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் முழங்கக்கூடிய வார்த்தை இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் புரட்சி ஓங்குக தூக்கு கயிறை அவர் தழுவும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் அப்படின்னு தான் சொல்லார் கோர்ட்டில் விசாரணையின் போதும் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்பதை முழங்குவதை அவர்கள் ஒரு வழக்கமாக வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அடுத்தது அவர் கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைவாதி முதலாளித்துவம் மற்றும் ஏகாதிபத்தியம் இவற்றின் நாட்கள் என்னப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு சொல்லார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பகுதி ஆளுநர் மேற்கு பஞ்சாப் ஆளுநருக்கு அவர் ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தில் அவர் சொல்வார் முதலாளித்துவம் மற்றும் ஏகாதிபத்தியத்துடைய நாட்கள் என்னப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு அதில் சொல்வார் அடுத்து அவருடைய கோட்டில் ஒன்று இந்த புரட்சி பலிப்பிடத்தில் மாபெரும் லட்சியத்தின் முன் நம் தியாகம் பெரிதில்லை எங்களுடைய உயிர் தியாகலாம் பெருசு இல்லை இந்த புரட்சி பலிப்பிடத்தில் எங்களுடைய லட்சியம் பெரிய லட்சியம் இதில் எங்களுடைய உயிர் தியாகம்லாம் பெருசு இல்லை அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் அடுத்ததாக ஆங்கிலேய அரசு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மீது பார்த்தீங்கன்னா போர் வழக்கு தான் தொடுக்குறாங்க ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவே சதி செய்து கிளர்ச்சி செய்து அப்போ பிரிட்டிஷ் கிரவுண்ட் பிரிட்டிஷ் பேராதிக்கத்துக்கு எதிராக இவர்கள் சதி செய்ததாக இவர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் குற்றப்பத்திரிகையில் இப்படி சொல்கிறீங்க நாங்கள் போர் தொடுத்தவர்கள் போர்க்கைதிகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க அப்படி போர்க்கைதிகள் அப்படின்னா போர்க்கைதிகளை தூக்கில் போடக்கூடாது எங்களை சுட்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு அவர் கேட்டுக்கிறார் போர் தொடுத்ததால் நாங்கள் போர்க்கைதிகள் ஆனோம் என்கிறது உங்களுடைய குற்ற விசாரணை அப்படியானால் எங்களை தூக்கிடுவதற்கு பதில் சுட்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு யார் கேட்குறா பகத் சிங் கேட்குறார் அடுத்ததான் தனிநபர்களை கொள்வது எளிது ஆனால் உங்களால் கருத்துக்களை கொள்ள முடியாது ஒருத்தர் ஈஸியாக கொண்டுருவீங்க ஆனால் அவருடைய சிந்தனைகள் கருத்துக்களை உங்களால் கொள்ள முடியுமா முடியாது ஸோ தனிநபர்களை கொள்வது எளிது ஆனால் உங்களால் கருத்துக்களை கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அடுத்ததான் உண்மையான புரட்சியாளர் பட உண்மையான புரட்சி படைகள் உண்மையான புரட்சியாளர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க கிராமங்களிலும் தொழிற்சாலைகளும் தான் இருக்கிறாங்க தொழிலாளர் இயக்கத்தை சொல்கிறார் தொழிலாளர்கள் தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக குயிட் இண்டியா மூமெண்ட்லாம் தொழிலாளர்களுடைய போராட்டம் தான் பெரிய போராட்டம் அப்போ ஸோ புரட்சியாளர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க கிராமங்களிலும் தொழிற்சாலைகளில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் ஸோ என்னை கொள்ளலாம் ஆனால் அவர்களால் எனது சிந்தனைகளை கொள்ள முடியாது என்னுடைய பகுத்தறிவையும் என்னுடைய சிந்தனைகளையும் அவர்களால் கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறார் பகத் சிங் சொல்கிறார் அடுத்ததாக புரட்சி எனும் கத்தியானது இது பழைய எக்ஸாம்பிளை கேட்டது தான் புரட்சி எனும் கத்தியானது கருத்துக்கள் எனும் கல்லில் கூர்த்திட்டப்படுகிறது புரட்சி எனும் கத்தி புரட்சி என்பது ஒரு கத்தி போன்றது புரட்சி எப்படி உருவாகுது கருத்துக்கள் மூலமாக தான் புரட்சி உருவாகுது கருத்தாக்க சிந்தனைகள் மூலமாக தான் புரட்சி உருவாகுது அப்படின்ட்டு அவர் சுட்டி கேட்டார் அடுத்ததான் கேட்க வேண்டியவர்கள் செவிடு எனில் உங்களது சத்தம் மிக அதிகமானதாக இருக்கட்டும் பிரிட்டிஷ் அதாவது தட்டி தட்டி கேட்குறோம
முதலாளித்துவத்தை தூக்கி எறிவது ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான சிந்தனைகளை கொண்டவர் அப்போ உலக புரட்சியின் நோக்கமே முதலாளித்துவத்தை தூக்கி எறிவது அடுத்ததா பகுத்தறிவு சிந்தனை பாருங்க எதிலும் குருட்டு நம்பிக்கை ஆபத்தானது அது மனித மூளையை முடமாக்கிவிடும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு எதிலும் குருட்டு நம்பிக்கை ஆபத்தானது அது மனித மூளையை முடமாக்கி உங்களை பிற்போக்குத்தனத்தில் தள்ளிவிடும் பெரியாரிச சிந்தனை தான் இதுவும் அப்போ எதிலும் குருட்டு நம்பிக்கை ஆபத்தானது அது மனித மூளையை முடமாக்கி விடும் அப்படின்றதையும் அவர் பகத் சிங் சொல்கிறார் அப்போ இது பகத் சிங்குடைய சிந்தனைகள் அடுத்ததாக வங்காளத்தில் நடந்த ஆயுத கிளர்ச்சி போராட்டம் சிட்டகாங் ஆயுத கிளர்ச்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ கடைசியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வங்காள பகுதியில் நடைபெற்ற புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் இது முக்கிய போராட்டம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிட்டகாங் ஆயுதப்படை கிளர்ச்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சூர்யாசன் என்ப ஒரு தலைமையிலான இந்திய குடியரசு படை என்ற ஒரு புரட்சிகரவாத அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிட்டகாங் இப்போ கிழக்கு வங்காளம் அதாவது பங்களாதேஷில் இருக்குது அங்கே ஆங்கிலேயருடைய இரண்டு இராணுவ ஆயுத கிடங்கு அந்த கிடங்கை தாக்குதல் நடத்தி போராடி அந்த கிடங்கை கைப்பற்றி அதில் உள்ள ஆயுதங்களை கொள்ளையடிக்கிறாங்க கொள்ளையடித்து அங்கே தற்காலிகமாக ஒரு அரசாங்கத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த பகுதியில் உள்ள தொலைத்தொடர்பு ஃபுல்லாக துண்டிக்கிறாங்க தபால் தந்தி டெலிஃபோன் ரயில்வே ட்ராக்கு எல்லாத்தையும் துண்டித்து அந்த பகுதியில் ஒரு தனி அரசாங்கத்தையே அமைக்கிறாங்க ஒரு பெரிய செயல்பாடு நிகழ்த்தி காட்டியிருக்காங்க சூர்யாசன் தலைமையிலான இந்திய குடியரசு படை என்ற அமைப்பைச் சேர்ந்த புரட்சிகரவாதிகள் இதில் நிறைய பெண்களும் பங்கேற்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க இது நடந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஸோ இந்திய குடியரசு படை சிட்டகாங் ஆயுத கிடங்கு தாக்குதல் கிளர்ச்சி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் எங்கன்னா வங்காளம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அந்த வங்காள பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கிய மூத்த தலைவராக சித்தரஞ்சன் தாஸ் அவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க சுயராஜ்ய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தொடர் காங்கிரஸில் இருந்த சித்தரஞ்சன் தாஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய வழிகாட்டி ஆனால் அவங்க எதிர்பாராத விதமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் மரணம் அடைகிறார் சி ஆர் தாஸ் வந்துட்டு அப்போ தொடக்க காலத்தில் அந்த ஆயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அந்த தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஏழு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா அனுசீலன் சமிதி உள்ளிட்ட அமைப்பு இந்த அமைப்பு அந்த பிரபுல சக்கி குதிராம் போஸ் உள்ளிட்டோர் வழக்குகள்லாம் நிறைய வழக்குகள் உண்டு இந்த வழக்குகள்லாம் வாதாடின யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சி ஆர் தாஸ் தான் வங்காளத்தில் சி ஆர் தாஸ் அவர்கள் புரட்சிகரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக வழக்குகள் ஆஜரானவர் அவர் இறந்த பின்னால் பார்த்திங்கன்னா புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் வந்து பெருமளவு கட்டுக்குள் வந்துருச்சு அப்போ அவர் இறந்த பின்னால் இந்த டீம் ரெண்டாக பிரியுது பார்த்திங்கன்னா வங்காளத்தில் சென் குப்தா என்பவர் தலைமையில் அனுசீலன் சமிதியை சேர்ந்தவங்க இவர் ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் தேசியவாதிகள் தான் ஆனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு பின்புலமாக இருக்கக்கூடியது அனுசீலன் சமிதி சென் குப்தாவுக்கு ஆதரவாக அனுசீலன் சமிதி சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கு ஆதரவாக யுகாந்தர் மேற்கு பகுதியில் இல்லையா ஒரிசா பகுதியில் அந்த யுகாந்தர் அப்போ இரண்டு இயக்கங்களாக இவங்க செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க பின்னால் ரிவைவ் ஆகிறாங்க அந்த அமைப்புகள் மீண்டும் மறுமலர்ச்சி அடைய தொடங்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா யுகாந்தர் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் கோபிநாத் சஹா அப்படின்ற ஒருத்தர் கோபிநாத் சகா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கொல்கத்தா மாநகராட்சி கமிஷனர் அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டிகாட் சார்லஸ் டிகாட் மீது கொலை முயற்சி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது யுகாந்தர் அந்த கட்சி ஜுகாந்தர் பார்ட்டின்னு பார்த்தோம் இல்லையா யுகாந்தர் ஜுகாந்தர் ரெண்டு ஒன்று தான் அந்த அமைப்பினால் கொலை முயற்சி நடத்தப்பட்டது ஆனால் அதில் தப்பிச்சிடுறார் இது தொடக்க கால செயல்பாடு முக்கிய செயல்பாடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சூர்யாசன் தான் இவரால் நிறுவப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்திய குடியரசு படை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இந்திய குடியரசு படை என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் யார் சூர்யா சென் சூர்யாசன் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் ஒரு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தான் மாணவர்களிடையே புரட்சி கருத்துக்களை விதைத்த ஒரு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தொடக்க காலத்தில் அஹிம்சை மீது நம்பிக்கை கொண்டு காந்தியுடைய ஒத்துழையா அமைக்க போராட்டங்களில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர் தான் ஒத்துழையா அமைக்க நிறுத்தப்பட்ட பின் இவர் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளை ஈடுபடத் தொடங்குறாரு தொடக்க காலத்தில் தன்னுடைய புரட்சிவாத செயல்பாடுகளுக்காக இருபத்தாறு டு இருபத்தெட்டு சிறை தண்டனையும் வச்சிருக்கார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் சிறை தண்டனை அவருடைய கோட் பாருங்க ஆயுத போராட்ட பாதை எனும் பாதையை இளைஞர்கள் கட்டித்தர வேண்டும் ஆயுத போராட்ட பாதையை யார் உருவாக்கி தரணும் இளைஞர்கள் உருவாக்கி தரணும் அந்த பாதையில் நம்மில் பலர் இறக்கலாம் ஆனால் நம் தியாகம் வீண் போகாது ஒரு ஆயுத போராட்ட பாதையை நம்முடைய இளைஞர்கள் கட்டித்தர வேண்டும் அந்த பாதையில் நம்ம போய் நமக்கு விடுதலை வாங்க போகிறோம் அந்த பாதையில் நம்ம நம்மில் பலர் இறக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தியாகம் வீண் போகாது யார் சொல்கிறா சூர்யாசன் சொல்கிறார் அப்போது கல்லூரி பள்ளி மாணவர்களை புரட்சி பாதைக்கு தூண்டிவிட்டவர் இந்த சூர்யா சென் அவர்கள் மனிதநேயம் என்பது
அப்போ நிறைய ஒற்றுமை இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை வந்து இந்த காலகட்டத்தில் மிக தீவிரமாக வழிபடுது எல்லாரும் பின்னால் போய் சேர்றாங்க அறுபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட போராளிகள் இணைந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் ஒரு அறுபத்தைந்து போராளிகள் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் பதினெட்டு சிட்டகாங்கில் ஆங்கிலேயருடைய ஆயுத கிடங்கை கொள்ளை அடிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்போ கொ கொள்ளையின் போது நிறைய வன்முறை சம்பவங்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் வன்முறை சம்பவங்கள் நடக்குது ஆனாலும் அதே மாரி என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த ஆயுத கிடங்கை கொள்ளை அடித்து அதை தீக்கிரையாக்கி பாதி ஆயுதங்களை கொள்ளை அடித்து என்ன பண்ணுறாங்க அதை தங்களுடைய இயக்க செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்திய நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த கிளர்ச்சி வெற்றி அடைகிறது ஸோ விளைவு ஒரு தற்காலிக புரட்சி அரசாங்கத்தை அந்த சிட்டகாங் பகுதியில் இவங்க நிறுவுகிறாங்க மக்களை இவங்க வந்து நிர்வாகம் பண்ணி கட்டுக்குள் கொண்டு வர்றாங்க அப்போ தற்காலிக புரட்சி அரசை தோற்றுவிக்கிறார் சூரியாசின் தலைமையிலான போராளிகள் ஆங்கிலேயருடைய தகவல் தொடர்பு ஃபுல்லாக தூண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பகுதியிலிருந்து ஆங்கிலேயர்கள் கிழக்கு வங்காள பகுதி மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து கொல்கத்தாவிலிருந்து தூண்டிக்கப்படுது அந்த ரீஜியன் சிட்டகாங் ரீஜன் ஃபுல்லாக துண்டிக்கப்படுது காரணம் தந்தி ரயில்வே தொலைத்தொடர்பு எதுவுமே இல்லை பின்னாளில் ஆங்கிலரானும் உட்புகுந்துருது தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டாலும் தகவல் தெரிஞ்சு பின்னால் வந்துடுறாங்க அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கிராமங்களில் தலைமுறை வாயிடுறாங்க கிழக்கு வங்காள பகுதியில் நிறைய முஸ்லீம் கிராமங்கள் தான் ஆனாலும் அனைத்து தீவிரவாதிகளும் அந்த புரட்சியவாதிகள் அங்கங்கே போய் பதுங்குறாங்க முஸ்லீம் குடும்பங்கள் வந்து இவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குது இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்கு வழிபாடாக சூரியாசனுடைய செயல்பாடுகள் இருந்துச்சு மூன்று ஆண்டுகள் கிராமங்களில் தலைமுறை வாழ்க்கை இவர் வாழ்கிறாரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாளில் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சூரியாசன் கைது செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஜனவரி மாதம் அவருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அப்போ சூரியாசனுடைய கிளர்ச்சி மிகப்பெரிய போராட்டமாக அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கப்பட்டது சூரியாசனுடைய சீடர்களாக நிறைய ஆண்கள் மட்டுமல்லாது பெண்களும் இருக்கிறாங்க நிறைய பெண் போராளிகளும் இருக்கிறாங்க இருக்குதுல முக்கியமானவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்தி லதா வட்டேதர் அப்படின்ற ஒரு அம்மையார் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டகாங் ஆயுத கிளர்ச்சி கொள்ளையின் போது அந்த சம்பவத்தின் போது ஆங்கிலேய படையினால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு மரணம் அடைகிறாங்க வீர மரணத்தை தழுவுகிறார் பிரீத்தி லதா வட்டேதர் இதை தவிர ரெண்டு பள்ளி மாணவிகள் பாருங்க இளம் பள்ளி மாணவிகள் சாந்தி கோஷ் மற்றும் சுனிதி சௌத்ரி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போதைய மாவட்ட நீதிபதி அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மாவட்ட நீதிபதியை சுட்டுக் கொள்றாங்க பள்ளி மாணவிகளும் அந்த புரட்சியர பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பீனா தாஸ் ஆயிரத்தி பிப்ரவரி மாதம் இவங்க வந்து ஒரு கல்லூரி மாணவி பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் வந்து பட்டம் அளிக்க வர்றாரு ஆளுநரை துப்பாக்கியால் சுட்ட வழக்கு இவர் மீது இருக்குது பீனா தாஸ் அவர்கள் அப்போ நிறைய பெண் போராளிகளும் சூரியாசனை பின்பற்றி இந்த சிட்டகாங் பகுதியில் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்திய குடியரசுப் படையைச் சேர்ந்த பெண் போராளிகள் இதை தவிர முக்கியமானவங்க கல்பனா தத் கல்பனா தத் இவங்களும் முக்கியமான பெண் போராளி இவங்களை கல்பனா ஜோஷி அப்படின்னு சொல்லலாம் கம்யூனிஸ்ட் தலைவரான பி சி ஜோஷி திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க பின்னால் அதனால் இவங்கள கல்பனா ஜோஷி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க சூரியாசனுடன் இணைந்து அந்த ஆயுத கிளர்ச்சி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க தான் பின்னாளில் இவர்களுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட்டார் பின் விடுதலை செய்யப்பட்டார் கல்பனா தத் அவர்கள் இவர்கள் எழுதிய ஒரு நூல் தான் சிட்டகாங் ஆர்மொரி ரேடர்ஸ் ரெமினிசென்சஸ் சிட்டகாங் ஆர்மொரி ரேடர்ஸ் ரெமினிசென்சஸ் அந்த ஆயுத கிளர்ச்சி சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்து இவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு சுயசரிதை கல்பனா தத் அவர்கள் எழுதப்பட்ட சுய சுயசரிதை தான் என்னது இந்த சிட்டகாங் ஆர்மொரி ரேடர்ஸ் ரெமினிசென்சஸ் என்ற நூல் அந்த நூலில் இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து கொள்ளை சா அந்த கிளர்ச்சிக்கு பின்னால் கிராமங்களில் தலைமுறை வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க அப்போ அதை தேடி ஆங்கிலேய இராணுவம் காவல்படை வர்றப்போ அவங்க கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருக்காங்க சாவித்ரி தேவி வீடு அப்படின்ற ஒரு வீடை சொல்கிறாங்க தல்காட் என்ற கிராமத்தில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேய ஒரு காவல்துறை அதிகாரி இவர்கள் மீது இவங்களை கைப்பற்ற இவங்களை கைது செய்ய வரும்போது இவங்க அந்த அதிகாரியை படுகொலை பண்ணிடுறாங்க அந்த ஆயுத கிளர்ச்சியாளர்கள் படுகொலை பண்ணிடுறாங்க அவர் பேர் கேப்டன் கேமரும் செத்த பின்னால் ஆங்கிலேய இராணுவம் பின்னால் அந்த வீட்டை சுற்றி வளைச்சிருந்து இவங்கெல்லாம் தப்பிச்சு போயிடுறாங்க பார்த்திங்கன்னா சாவித்ரி தேவி அந்த அம்மையார் வந்து சிக்கிடுறாங்க அந்த அம்மையார்கிட்ட யார் கொலை செஞ்சாங்கிட்டு அவங்கள காட்டி கொடுக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த அம்மையார் காட்டி கொடுக்க மறுத்துடுறாங்க அவங்களுக்கு பணம் பொருள் ஆசையெல்லாம் காட்டி அவங்கள வந்து புரட்சிகரவாதிகளை பற்றி காட்டி சொல்ல காட்டித்தர சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்டாலும் அந்த அம்மையார் மறுத்துடுறாங்க இதனால் கடுமையான கொடுமைகளுக்கும் தண்டனைக்கும் அந்த அம்மா ஆளானாலும் அவங்க காட்டி கொடுக்கல அப்படின்றத பெருமையாக சொல்கிறாங்க அப்போ கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் இவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறாங்க இந்த சிட்டகான் பகுதியைச் சேர்ந்த கிராம மக்களும் குடும்பத்தாரும் இவங்களுக்கு ஆ
சிட்டகாங்க பகுதியைச் சேர்ந்த புரட்சி இளைஞர்கள் நம்பிக்கையுடன் போரிட்டால் ஒரு அரசாங்கத்தையே எதிர்க்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தி காட்டியிருக்கிறாங்க அதை நீங்கள் முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறார் ஸோ கல்பனா தத் தன்னுடைய சிட்டகாங் ஆர்மொரி ரைடர்ஸ் ரெமினிசன்சஸ் என்ற நூலில் சுட்டி காட்டியிருக்காங்க அப்போது அந்த வங்க பகுதியிலும் இந்த இந்திய குடியரசுப் படை அந்த இடைக்காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் மற்றும் முப்பதுகளின் தொடக்கத்தில் செயல்பட்ட ஒரு புரட்சிகரவாத அமைப்பாக இந்த அமைப்பையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான் ஸோ இந்த போர்ஷன் இந்த இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரை